በቅድሚያ የተከበራችሁ በአሜሪካ ሀገር ዋሽንግተን ዲሲ እና ከአባቢ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን የተከበራችሁ ጥሬ ተደረገላችሁ እንግዶች ክብራት እና ክብራን ከሁሉ አስቀድሜ ጥሬያችን አክራችሁ ከኛ ጋር ለመነጋገር የኢትዮጵያውያን ሁሉ ቤት ነው ብለን በመናምንበት ኢምባሲያችን ስለተገኛችሁ ኢምባሲያችሁ ስለተገኛችሁ የተሰማኝን ልባዊ ደስታ ለመግለጽ ፈልጋለሁ የዛሬው ስብሰባ ዋና አላማ ቀደም ብሎ እንደተገለጸው አግራችን በጣም ፈጣን በሚባል ተለዋዋጭ ሁኔታ ውስጥ እንዳለች ብላችሁም እየተከታተላችሁ ነው የዚህ ፈጣንና ተለዋዋጭ ሁኔታ ባህሪ ሁሉንም ኢትዮጵያውያን ያሳስባል ጥያቄ ያስነሳል እና በዚህ ምክንያት ክቡር አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳሉት አገር ቤት ባለው ለውጥ ጥሩም ይሆን መጥፎ የትም የሚኖር ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን ላያቸው ላይ ተሸክመው የሚዞሩ በመሆናቸው ማሰባቸው መጨነቃቸው አይቀርም ስለዚህ ኢትዮጵያውያን በአገራቸው ጉዳይ ላይ በመልካምም በመጥፎም ጉዳይ መጨነቃቸውና ማሰባቸው ካልቀረ ትክክለኛው ነገር ተገንዝበው የበኩላቸውን አስተዋጽኦና የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ ማድረግ በጣም ተገቢና አስፈላጊ መሆኑን በማመን ላንድ ስራ የሚመች የቀደመ ዝግጅት ስራዎች እየሰራን ቆይተናል ይሄም ስራ በቅርቡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ አሜሪካ ሀገር ዘልቀው ከኢትዮጵያውያን ጋር የሚያደርጉት ውይይት እንዲኖር የሞከርን ነው ያለነውኛ ለዚህ ብቻ ሳይሆን ይሄ ውይይት አንዴ የሚካሄድ ውይይት ሆኖ የሚቆም ሳይሆን ዜጎቻችን በቀጣይነት በማያቋርጥ ሁኔታ በአገራቸው የግንባታና የለውጥ ሂደት ውስጥ ማንኛውም አይነት ግንባታ ማለቴ ነው በባለቤትነት መንፈስ የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ እንዲፈጠር ለማድረግ የሚያስችል መድረክ ለመፍጠር ታስቦ የተዘጋጀ ነው ስለዚህ ይሄን ሁኔታ እኛ አስቀድመን سنሰራ ብቻችን ሳይሆን ከኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን እናቶቻችን አባቶቻችን የቀረቡ ጥያቄዎች አሉ። ይሄ ጉዳይ ኢምባሲው እና አገር ቤት ያለው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያቀረበው ጥያቄ ብቻ ሳይሆን እኛም በዚህ ጉዳይ ላይ መነጋገር መወያየት መገናኘትን ፈልጋለን የሚሉ በርካታ ኢኒሼቲቮች ተነስተዋል እነዚህ ኢኒሼቲቮች ጥሩ ናቸው ይቀጥሉ ብለን ተነጋግረናል ነዛም እየቀጠሉ ነው ያሉት በዚህ በኩል ደግሞ ኢምባሲው እነዚህን መድረኮች ያዘጋጀ ይገኛል ይሄንን እንደ አጠቃላይ መነሻ ካስቀመጥኩ ዛሬ እዚህ እንድንነጋገርበት ምን ፈልጋቸው ሶስት እትሰሰሩ አና አና ነገሮች ናቸው አንደኛው ጉዳይ አሁን ያለው ሀገር አይ ሁኔታና መንግስት ምን ይያለ ነው ያለው ምን እየጠየቀ ነው ያለው ከሁሉም ኃይሎች ጋር ለመነጋገር ምን ይያለ ነው ያለው የሚለውን የኛን የመንግስት ጥሪና አላማ ምናልባት ከተሰጠው መግለጫዎች በተጨማሪ እንሽ ሰፋ ያለ መነሻ ነገር ለማስቀመጥ ነው ሁለተኛው አላማ በዚህ አከባቢ ለ በቀጣይነት ለሚካሄደው ውይይት ከዜጎቻችን የምንጠብቀው ወይም ከኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያን የምንጠብቀው ነገር ለማንሳት ነው በሶስተኛ ደረጃ ወደፊት እንዴት ነው አብረን መቀጠል ያለብን እንዴት ነው መስራት ያለብን እሚለውን እኛ እንደ ኢምባሲ ያለንን ሐሳብ ያለንን ቪዥን በተወሰነ ደረጃ ለማስቀመጥና ከዛም አስተያየቶቻችን ለማግኘት ነው እንግዲህ 
የመጀመሪያውን ጥያቄ ሳነሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ምንድነው የሚመስለው ይሄ ተለዋዋጭ ፈጣን ተለዋዋጭ ሁኔታ ከምንድነው የመነጨው የሚለው በደንብ ማየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል አገራችን ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው በራሳችንም የቆየ ውስጣዊ ችግር ለብዙ ጊዜ የቆየ ሲቪል ጦርነት ነበር ከውጭ ወረራዎች ከዛም በኋላ ደግሞ በተከታታይ በተለያየ ጊዜ ያጋጠመ ድርቅ እንደነበረ ሁላችንም እናቀዋለን ዛሬም ጊዜውን እየተጠበቀ በተለያየ መንገድ የሚከሰት ከዛ አልፎ በአገራችን ውስጥ ሁላችን በየዘመናችን እዚህ ያለ ነው ሰዎች እርግጠኛ ነኝ ለኢትዮጵያ ብዙ መልካም ነገሮችን ተመኝተን ከቤተሰቦቻችን ተነጥለን ምናልባት የፖለቲካ ፓርቲ አባል እና በርሃም ጭምር ገብተን ለውጥ ለማምጣት ብዙ ለፍተናል እና ይሄ ኢትዮጵያችን ለረጅም ጊዜ የቆየችበትን ሁኔታ ምናስታውሰው ነው ሁላችን ያለፈነበት ሁላችንም የተሳተፈነበት ሁላችንም በመሰለና ባምን ነው መንገድ ለኢትዮጵያ ይበጃል ያለው ነገር ሁሉ ለማድረግ ጥረት ያደረግነበት ነው ጀምረን ሳይልክ ቀርቶ ሊሆን ይችላል እንዳሰብ ነው እንደተመኘ ነው ነገር ሳይቋጭ ቀርቶ ሊሆን ይችላል በተረፈ ግን ለናችን የፈቀደውን ያመነውና የተመኘ ነው የተመኘ ነው ነገር በሙሉ ኢትዮጵያ እንድታገኝ አቅማችን የፈቀደውን ነገር ሁሉ ለማድረግ ጥረት ያደርገናል ስለዚህ ዛሬ እዚህ በመን ነገርበት ጊዜ ባለቤቶቹ አሁን መንግስል ጠላ ያለ ነው ሰዎች ብቻ ሆነን ምን ታይበት ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነው ጥሩ የሁላችሁም አሻራ የሁላችሁም ድርሻ ያለበት ነው ስለዚህ ባለፉት አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ በተነጻጻሪ የተረጋጋ ሊባል የሚችል ሰላም ሲከሰት ቆይቷል ወይም ሲታይ ቆይቷል ከጥቂት አመታት ሁለት ሶስት አመታት ደግሞ ተከታታይ የሆኑ ግጭቶች እና መፈናቀሎች በዚህም የሚታዩ በርከት ያሉ ችግሮች ሲያጋጥሙ ቆይተዋል እነዚህ ችግሮች ዛሬ ምን እንደነጋገርበትን ጉዳይ በጥልቀት እንድናይ ምክንያት ሆነዋል ለምን እንደነው እነዚህ ችግሮች የተከሰቱት ምን ስናደርግ ነው የቆየነው ምን ስንሰራ ነው የቆየነው ለምን እንደነው እነዚህ የሆኑት የሚለውን ገጁ ፓርቲ በራሱ የራሱን ድርሻ ለማየት ሞክሯል ይሄንን ጉዳይ ለመፍታት ገጁ ፓርቲ ብቻውን ይፈታዋል ብሎ ያምነው ሁሉም በኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል የሚሉ አካላት በሙሉ ሁላቸውም የራሳቸውን ድርሻ ማበርከት የሚጠበቅባቸው ሆኖ ነገር ግን በገጁ ፓርቲ በኩል በጥልቀት ለማየት የሞከረው ያግራችን ችግር እንደሚታወቀው ፍጹም ድህነት እንደሆነ ይታወቃል ድህነት በጣም በቃላት ለመግለጽ የሚያስቸግር ነው የድህነት መጠን የድህነት ስለዚህ ድህነት ፕራይመሪ አጀንዳችን ነው ሁለተኛው ሰላም ሰላም ይሄንና ብለን በየዘመኑ የኢትዮጵያ ሰላም እንደተፈጠረ ነው ስለዚህ ሰላም በለለበት ሁኔታ ድህነትን ማሸነፍ አይቻለም ስለዚህ የሰላም ሁኔታ የአማራጭ ጉዳይ ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ሆኖ መታየት አለበት ሁለተኛው ፋንዳሜንታል ጉዳይ ይሄ ነው ሶስተኛው ፋንዳሜንታል ጉዳይ ሰላምን ለማተም በህزب የሚመጣ በመሆኑ ምክንያት حزب የሰላሙም የለማቱም ባለቤት ይሆን ዘንድ ጥሩ የሆነ የዲሞክራሲ ስርዓት እና ያም ደግሞ በመልካም አስተዳደር ደረጃ የተደገፈ መሆን ይኖርበታል እነዚህ ካልተረጋገጡ የኢትዮጵያ ሁኔታ ያው እንደተለመደው እየተጀመረ የሚቀር እየተጀመረ የማይቋጭ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በእነዚህ ጉዳዮች ላይ መግባባት ከቻለ የፖለቲካ ልዩነቶች ያመለካከት ልዩነቶች እነዚህን ችግሮች ለመፍታት እና ያገሪቱን ዲሞክራቲዜሽን ለማምጣት ለማተን ለማፋጠን ድህነትን ለማስወገድ በሰላም መጥፋት ምክንያት የሚፈጠረውን ችግር በቋሚነት ለመመከት እና በሂደቱም ጠንካራና የበለጸጋገር ለመስራት ይሆናል በሚል የተጀመረ እንቅስቃሴ ነው እነዚህ እንቅስቃሴዎች በተጨባጭ ያመጡት በጠደኛ ፍሬ አለ ካመጧቸው ፍሬዎች አንዱ ባለፉት አመታት ውስጥ 
በዋና ዋና መለኪያዎችን መለከት በደህነት ከነሳ ከነበረው 44.54% ውስጥ ወደ 23% ለማውረድ ተችሏል ስቲል ድህነት አሁንም ትልቅ ችግር ነው ሁለተኛው ኢኮኖሚው በጣም በፍጥረት ማደጋ አለበት ግብርና ነው መሰረቱ ግብርናን መሰረት አድርጎ ካፒታል ማከማቸት ከዛ በኋላ ወደ ኢንዳስትሪያላይዜሽን እና ወደ ብልጽግና ለመሄድ የሚደረገው ወደ ቴክኖሎጂ የሚደረገው ጥረት መሄድ አለበት ለዚህ እንዲረዳ ደግሞ ትምርት ቁልፍ መሆን አለበት ትምርት የሁሉ ነገር ምንጭ ነው ለንረባረብ ይገባል ተብሎ ለመስራት ተሞክሯል ኢኮኖሚ በ11% አደገ ስንል በደህነት ቅነሳ ትህነት ላይ ትክክለት ተደርጎ በሚሰሩ ጉዳዮች ላይ አተኩረን መስራት ይኖርብናል ትምርት መስፋፋት አለበት ጤና አማ ዜጋ መኖር አለበት አምራች እንዲሆን ከተፈለገ መሰረተ ልማት መኖር አለበት አይሶሌትድ ሆኖ የሚኖረውን አርሶ አደር ከገበያ ጋር ካልተሳሰረ ዲማንዲንግ ካልሆነ ሊያድጋ ይችላል ከዛ አልፎ የኃይል አቅርቦታችን ከ300 ሜጋዋት በጣም በፍጥነት ካላደገና ካልተለወጠ ድህነትን በመኝት ልናጠፋው እንችልም ኢንሪል በተግባር ካልታገል ነው በስተቀር የሚል ነው በዚህ መሰረት ኡነት ለመናገር በመንገድ ከነበረው 21 ኪሎሜትር ወደ 100 አሁን ኤግዛክትሊ ወደ 145 ሺ ትልልቅ የሚባሉ መንገዶች ኪሎሜትር ለማድረስ ተችሏል ባለፉት አመታት የኃይል አቅርቦታችን ከ300 ሜጋዋት በተጨባጭ አሁን ወደ 4000 በላይ ፈንክሽናል የሆነ በግንባታ ያሉት የህዳሴው ግድብ ኦሞ ላይ ምንሰራቸው ሌሎችን ጨምሮ ወደ 7800 ሜጋዋት አለ ሲደመር ወደ 12000 ሜጋዋት የሚደርስ መስራት የተቻለበት ሁኔታ አለ ጤናን በተመለከተ በተለይ ሴቶች ላይ ያተኮረ ህፃናት ላይ ያተኮረ የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም በመስራት በተሰብና ማህበረሰብን መቀየር ይቻላል በሚል የተሰሩ ስራዎች አሉ። እነዚህ ውጤቶች ጥሩ ጅምር ውጤቶች ናቸው ተስፋ የሚሰጡ ውጤቶች ናቸው ግን አሁንም ድህነት ፈተና ነው። አሁንም ፍታዊ ልማት ፈተና ነው። አሁንም ኋላ ቀርነት ፈተና ነው። ምክንያቱም 100 ሚሊዮን ህዝብ ያለው ሀገር ነው የቆዳ ስፋቱ እንደሚታወቀ በጣም ሰፊ ነው ይሄንን ችግር ሙሉ ለሙሉ ለማስወገድና ለመፍታት ከባድ ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል የሚል አላማታ ይዞ የተገኙ ተስፋ የሚሰጡ ጥያቄዎች አሉ። ነዚህ ግን ሁለት ክሪቲካል የሆኑ ቻሌንጆች አምጥተዋል። አንደኛው አንድ ለጥብ 9 ሚሊዮን የነበረው ወደ 29 28 29 ሚሊዮን ተማሪ ሲدرس ከዩኒቨርሲቲዎች የሚወጣው የተማሪ ቁጥር በጣም ግዙፍ ሆኗል። በከኤክስቴንሽን ማለት ከቲቪቲ የሚወጣው ተማሪ በብዛት አለ ያንን አብዞርብ የሚያደርግ የኢኮኖሚ አቅም ባለ መፈጠሩ ምክንያት የስራ አጥነት ችግር በተለይ በወጣቶቻችን ገስፎ መጥቷል። አንዴ ነው ሁለተኛው የልማት ስራችን በሁሉም የሀገራችን አካባቢ ፍታይ በሆነ መንገድ በማስፋፋትና በማረጋገጥ ረገድም ፈተና ነው ቻሌንጅ ነው ይሄም ጥያቄ እየቀሰቀሰ ያመጣ መጥቷል አልተጠቀምንም ተበድለናል ተጎድተናል የሚሉ ህዝቦች በተጨባጭም ችግሩ ስላለ እንደ ደሞ በህزب ደረጃም ይሄ ጥያቄ እየተነሳ መጥቷል በፖለቲካ ተሳትፎም ከሰባዊ መብት ከዲሞክራሲያዊ መብቶች አያያዝ ጋር የሚነሱ በርከት ያሉ ጉልቶችና ችግሮች በመታየታቸው ምክንያት ሰባዊ መብቶች ይጠበቁ ዲሞክራሲያዊ መብቶች ይጠበቁ ስለዚህ ሀገራችን ኢትዮጵያ የዜጎች ዜጎች መብት የሚከበርበት ሀገር እንዲሆን ስለሆነ የሚፈልገው በዚህ ላይ አስተዳደሩ አከባቢ የሚፈጸሙ ስተቶችና ድክመቶች እንዲቀንሱ እንዲስተካከሉ መደረግ አለበት የሚል ጥያቄዎች በጣም ገፍተው ሲነሱ ቆይተዋል በሌላ በኩል እንደምናየው የሽግግር ህብረተሰብ ደግሞ የሚያመጣው ቻሌንጅ አለ ለረጅም ጊዜ ከንቅልፍ ነው የቆየ ነው ማደግ ይቻላል መለወጥ ይቻላል መልማት ይቻላል ሲባል በአቋራጭ መንገድም ሀብት የሚያፈራ ሰው ይፈጠራል በሌላ በኩል ደግሞ ያገኘ ያላገኘ ይፈጠራል በዚህ ምክንያት የማግኛ መንገዱን አጥብቆ ይዞ አምራች ምርታማና ውጤታማ ሆኖ ከመስራት ይልቅ በዚህ ማከለ የሚፈጠር ሽኩቻዎች በሰላማችን ላይ ራሳቸውን ችግር አስከትለዋል ስለዚህ እነዚህን በጥልቀት ለማየት ሲሞክር ገጁ ፓርቲ አንድ ስድስት አንኳር ጉዳዮች ላይ ፋንዳሜንታል ለውጥ ማምጣት አለብን የሚል ነው አንደኛው በዲሞክራሲ ጉዳይ ላይ ነው 
ዲሞክራሲን በተመለከተ ራሱ ፓርቲ ውስጥም ዲሞክራሲ ያ हिसाब ነጻነት ያለው ትግል ያደገ हिसाब ማምጣት ፕሮግሬሲቭ የሆነ हिसाब ማምጣት በዚህ ማከለ የሚካሄደው ትግልና ጥረት ጤናማ ሆኖ የሚቀጥልበት ምክንያቱም ከዲሞክራሲያዊ ትግልና ውይይት ነው የተሻለ हिसाब ማመንጨት የሚቻለው ስሩ ፕሮሰስ ራ ዲሞክራቲክ የሆነ ፕራክቲስ በፓርቲያችን ውስጥ ያደገ መጥቷል ይሄ ክሪቲካሊ መታየት አለበት ስለዚህ ይሄን ማሻሻል አለበት ዲሞክራሲ በፓርቲው ላይ በጠበበ ቁጥር ዲሞክራሲ በጠቅላላ በመንግስትና በህزبው ማከል ችግር ሊያመጣ ይችላል ያመጣም ነው ኢን ፕራክቲስ ስለዚህ የሲቪል ሶሳይቲ ተሳትፎ የፖለቲካ ፓርቲው ተሳትፎ በአጠቃላይ ለዲሞክራሲና ለሰላም የሚካሄዱ ትግሎች ነፃና ፍታዊ በሆነ መንገድ በማካሄድ ረገድ የሚታዩ ፈተናዎች አሉ እነዚህ በፍጥነት መታረምና መሻሻል አለባቸው የሚል ቁልፍ መደምደሚያ አስቀምጧል ሶ ውጤቱም ኢንክሉሲቭ የሆነ ከሁሉም ጋር በሰላማዊና በህጋዊ መንገድ የሚሰራ የፖለቲካ ሁኔታ አግራችን ላይ መፍጠር አለብን የሚል ግልጽ አላማ አስቀምጧል አንዱ የታደሰ ውጤት ነው ይሄ በሂደታችን ውስጥ በአመራር ስራውን ለማስቀጠልና ለመምራት በሚያስችልን ሁኔታ ውስጥ እየቀጠልና አይደለም በተባለበት ጊዜ የቆዩት ጠቅላይ ሚኒስትር በራሳቸው ፍቃድ ይሄ ከፍተኛ ኃላፊነትና ጥረት የሚጠይቅ ስለሆነ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኃላፊነትን ለቃለው በሚል ሌላው ትምርት ሊያገኝ በሚችልበት መንገድ በራሱ በፓርቲው ውስጥ ተካይዷል አሁን ምናያቸውን ዶክተር አቢ በዲሞክራሲያዊ መንገድ መምረጥ የቻለበት ሁኔታ ተፈጥሯል ግዳዱስ ጠቅላይ ሚኒስትር ከመጡ በኋላ ያላቸውን የፖሊሲ ሐሳብ በባለሽ መታቸው በግልጽ ያስቀመጡትን ሁላችንም ተከታተልናል ይሄ የጥልቅ ተሐድሶ የውይይቱ አንዱ ፋንዳሜንታል ሪዛልት መሆኑን እዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ነው ሁለተኛው ፋንዳሜንታል ግምገማ ከልማትና ከደህነት ከፍታዊ ተጠቃሚነት ጋር የታያዘው ነው እዚህ ብላ ያሉ ችግሮች በሙሉ ተዘርዝረው ታይተዋል በተለይ የወጣቶች የሥራ ድል ፈጠራ ወይ ወጣቶች የልማት ተጠቃሚነትን በተመለከተ የሰራናቸው መሰረተ ልማቶች ገቢ ማምጣት አለባቸው ገቢ ለማምጣት ደግሞ አምራች የሆነው ጉልበት ወደ ሥራ የሚገባበት ሁኔታ በፍጥነት መደረጋገጥ አለበት የሀብት ስምሪታችን በጣም ጤናማ በሆነ መንገድ መመራት አለበት የሚል ነው ከዛ አልፎ ባስፈጻሚዎች አካባቢ የሚታዩ ፍታዊ ያልሆኑ የማስፈጸም ችግሮችም በመሰረተ ለማት በልማት ተጠቃሚነት ከአካባቢ አካባቢ ችግር ይፈጠሩ ነው። ይሄን ማረም ማስተካከል ይኖርብናል ለሚል ግምገማ ተቀምጧል። ሶስተኛው ትልቁ ትኩረት የሰጠው በኢትዮጵያዊነት ግንባታ ላይ ነው። ኢትዮጵያዊነት ግንባታ ላይ ኢትዮጵያ ዳይቨርሲቲ ናቹራል ፌኖሜና ነው። ሶ ተፍጥፎ ይፈጠራው አይደለም። ይሄ ክስተት ይሄ ነባራዊ ሁኔታ ነው። ሶማሊያን ብንሄድ የጎሳ ልዩነት ይኖራቸዋል እንጂ አንድ ቋንቋ አንድ ሃይማኖት ነው ጎረቤታችን ሶማሊያ ኢትዮጵያ ብንሄድ ግን ከ76 ያላነሱ የየራሳቸው ቋንቋ የየራሳቸው ባህል አለን ታሪክ አለን ብለው የሚያምን ህዝቦች የሚኖሩበት የስብጥር ሀገር ነው ይሄ ስብጥር ኢትዮጵያዊነትን በምንም መስፈርት አንደርማይን ማድረግ የለበት ኢትዮጵያዊነት ችግሮቻችን በሙሉ በስር ነቀል መንገድ እንዲፈቱ ካስፈለገ የኢትዮጵያ ችግር ሲፈታ ነው ይሁላችንም ችግር የሚፈታው የኢትዮጵያ ችግር ተፈታ ማለት ደግሞ የእያንዳንዳችን ችግር ሲፈታ ነው እያንዳንዳችንም የችግሩ የመፍትሄው አካል ስንሆን የመፍትሄው አካል ብቻ ሳይሆን የለውጡ ማካል ስንሆን በርግጥም ኢትዮጵያዊነት ከታችም ከላይም ስትሮንግ የሆነ ይሆናል የሚታየው ግን ትንሽ ወደ ብሄራዊ ማንነት የማዘንበል በዚህ ምክንያት ብሄር የብሄራክ ብሄርተኝነት ከረር ይያለ የመጣበት ሁኔታ በመፈጠሩ ምክንያት የጥርጣሬ የመፈናቀል ያለ መግባባት ያለ መተማመን ያደገ እንዲመጣ ያደረገው ነው ያለው ይሄ ከሕገ መንግስቱ ስርዓቱ ካስቀመጠው ኢንቴንሽንም ውጪ ነው ሶኛ ስራውን ምን ፈጽመው ሰዎች ያለና አመለካከት ይሄ መታረም መስተካከል አለበት የሚል በውስጥ ለማየት ሞክሯል በሌላ በኩል ከ ከሰላምና ከሰባዊና ከዲሞክራሲያዊ መብታቋያ መጀመሪያ የገለጽኩት እንደተጠበቀ ሆኖ የወጣቶች በተለይ ከለማት አንጻር የወጣቶች ለይቱ ያስቀምጣቸው እነዚህን የመሰሉ አንኳር ነገሮች ካስቀመጠ በኋላ ያስቀመጠው ነገር ምንድነው እንግዲህ ሁሉም አሁን እዚህ ምንታየው ያላገኘናቸው ኢትዮጵያውያን ላለፉት 40 50 አመታት 
በተለያየ መንገድ ያካሄዱት ትግል ኢትዮጵያ ክፍል አንድ ተታይ ነው ያ ግማሹ ይሃፓ ግማሹ ማይዞን ግማሹ ኦነ ግማሹ ይሰፋ ሁሉም የመሰለውን አመለካከት ይዞ ነው ሄደው ይሄ የመሰለንን አመለካከት ይዘን መሄዳችን በሂደት በዛው በነበርንበት እየጠፋን 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 ይሄድን ሞር እየተከፋፈልን ይሄድን ለዩነታቻችን በሰከነና በበሰለ በዳበረ መንገድ ከመፍታት ይልቅ ጥላቻ ዴቨሎፕ ያደረገን ጥላቻችን ደግሞ ሳብስታንቲቭ የሆነውን ውይይት እንዳናደርግ አንዳች ሌላችን እየጠረጠረ እንድንሄድ ያደረገ ስለሆነ ይሄን ብሬክ ማድረግ አለብን ሰይ ፕራይም ሚኒስትሩ ንግግርም ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ሁላችንንም አቅፋ ያዘች አገር እንድትሆን እንሰራለን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ደግሞ አገሩን እንደሚወደው ሁሉ ኢትዮጵያን ለመገንባትና ለማሻሻል በሚደረገው ጥረት ውስጥ የራሱንም ጉልለት አስተካክሎ አለኝ የሚለውንም ጥንካሬ ይዞ ኢትዮጵያን በመገንባት ላይ እንዲሳተፍ እናደርግበት ሁኔታ መፍጠር አለበት ስለዚህ ሁላችንንም እንራመደው ማለት ነው ሁላችንም ከተለያየ አቅጣጫ መተን ነው ይሄን ነገር ምን ፈጥረው የሚል ነገር ተቀምጧል ለዚህ ብዙ የሪፎርም ፕሮግራሞች አክሽን እንዲወሰድ ተቀምጧል በተለያየ ምክንያት ስርበት የነበሩ ሰዎች ትንሽም ትልቅም ይሁን ጥፋት ተብሎ በሕግ ጥላ ስር የነበሩ ሰዎች ስፔሱን ለማስፋት ይለቀቁ ውይይቶቹ በነፃነት መናካይድበት ሁኔታ እንፈጠር ከዚህ ከዚህ አልፎ በልዩ ልዩ ምክንያቶች በሕግ ጥላ ስር የነበሩ ኃይሎች የተረጋጋ የፖለቲካ ሁኔታ እንዲፈጠር ሊያደርግ የሚችል ነገር እንፈጠር ህገ ወጥነትን የሚያስፋፉ በንግዱ በኢንቨስትመንቱ በአጠቃላይ በኢኮኖሚው ውስጥ ያሉት እነዚህ ለማስተካከል የሚያስችሉ የሪፎርም ስራዎች እንስራ የፖለቲካ ምህዳሩ ለማስፋት ከሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በነፃና በሰላማዊ መንገድ ለመተጋገል ለመነጋገር የሚያስችል ናሽናል ዳያሎጉ ተጠላክሮ እንዲቀጥል እናድርግ በዚህ ረገድ ፕራይም ሚኒስትራችን እንዳሉት ያ हिसाब ለዩነት ኃጢያት አይደለም ዋናው ጉዳይ ያ हिसाब ለዩነት ምን አስተናግድበት መንገድ ነው ያ हिसाब ለዩነትን ለማስተናገድ ዲሞክራቲክና ዲሞክራቲክ ባህል እንዲኖር እና ማሳደግ ነው በመክንያት በሪዝን እና በሐሳብ መለያየት እንደ ሰው መለያየት መሆን የለበትም እንዳውም ከዚህ የሚመነጩ የበለጠ የዳበሩ ሐሳቦች ልናመጣ እንችላለን የሚል ጥሪ የተቀመጠበት ነገር ነው ያለው ስለዚህ ሪፎርሙ ኢነሀረንት መሰረታዊ የሆነ ነው እንግዲህ ለዚህ መንደርደሪያ ያደረጋቸው አንድ ሁለት ነገሮችን ጠቁመ ይሄንን ፓርቲ ሊጨርሰው ለጥያቄና መልስ እንዲመች አንዱ ከታሪካችንም ነው የሚነሳው ኢትዮጵያ ውስጥ በእኛ ዘመን ብቻ ሳይሆን በብዙ ዘመኖች ውስጥ ወርቃማ የሆኑ ነገሮች ተጀምረው ያውቃሉ አክሱምን እየሰሩ ላሊበላን እየሰሩ ጎንደር ፋሲልን የገነቡ ሐረርን የገነቡ የኦሮሞ የዲሞክራሲ ባህል ምን ነው ያንዳንዱ ብሄር ውስጥ ብንሄድ በጣም ወርቃማ የሚባሉ ታሪኮች ነበሩ ግን ተጀምረው ዛሬም ጭምር እንዴት እንደተሰሩ በጣም ሶፍቲስኬትድ የሆኑት የታሪካችን ክፍሎች በመሐከላቸው ትልቅ መቆራረጥ ነበርባቸው በጣም ትልቅ መቆራረጥ ትልቅ መቆራረጥ ደግሞ ትልቅ የኮንቲኒቲ ችግርን አስከትሏል በዛው ልክ የባህልም ያስተሳሰብም ያመለካከተም ችግር አስከትሏል እናልባት በድምሩ ይቻላል የሚባለውን መንፈስ በከፍተኛ ደረጃ ጎድቶ ያቃል አሁን ዛሬ የተጀመረውም ነገር ኡነት ለማናገር በጣም ትልልቅ ነው ማለት ይቻላል ጅምሩ እና ተስፋው በከፍተኛ ደረጃ ሊታይ የሚችል ጅምር ነው ቡልዶዝ የተደረጉት ነገሮች በጣም ኦል ትልልቅ ሰዎች ናቸው ይገባቸው አላ አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ ያምናል ነገር ግን የኮንቲኒቲ ጥያቄ ከአንድ ጀነሬሽን እና ከአንድ ሊደርሺፕ ከአንድ ትውልድ በላይ መታሰብ ይኖርበታል ሶ አንድ የመሪ ትውልድ ራሱ የጀመረውን ነገር ራሱ ሊጨርሰው እንደማይችል መጀመሪያ ማወቅ አለበት የተጀመረውን ነገር መጨረስ የሚችል ትውልድ ሲቀጥል ብቻ ነው የትውልድ ቀጣይነትን ለማምጣት ደግሞ እያንዳንዱ መሪ በሚቆይበት ዘመን ውስጥ ጥሩ ስራውን አፕሸት አርጎ ደካማውን ደግሞ እስኪጠፋ ድረስ አብሮ ስርዓቱንም አገሩንም ይዞ መጥፋት ሳይሆን ያለበት 
on time ችግሮቹን recognize አድርጎ ትልቅነት የትልቅነት መለኪያ ተደርጎ መወሰድ አለበት ይሄን መለወጥ መቻል ይኖርብናል ብዙዎቹ ጅምሮቻችን ያልተጠናቀቁት ምናልባት ጀማሪዎቹ የሚቀበለውንና የሚያስቀጥለውን ነገር በአግባቡ መፍጠር ባለመቻላችን ነው ይሄ ክስተት የኛን ዘመንም ፈትኖታል ነው የኛን ዘመን የኛን ትውልድም ሊፈትነው ይችላል ሶ ይሄንን ፈተና ለመሻገር የሚያስችል ስራ መስራት አለበት ስለዚህ ከያንዳንዳችን ክብር በላይ ክብር በላይ የኢትዮጵያ ክብር አለ ከያንዳንዳችን ክብር በላይ የኢትዮጵያ ህዝቦች ክብር አለ 40 አመት 50 አመት በተለያየ መንገድ በትግል እና አሁንም ከትግል ባልተለየ መንገድ የትም ብንኖርም ኢትዮጵያን ያሰብን ምን ኖር ሰዎች በፖለቲካ ስልጣኑም ላይ ያለን ሊሆን ይችላልን በውጪው ያለን ሊሆን ይችላልን ምንም ቢሆን ከኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ በላይ ክብር የለም ብለን አምነን ንካሪዎቻችን መንተን ማረግ አለብን ያገር ሀብት ናቸው ማንንም ይስራቸው ማንንም ጉለቶቻችን ደግሞ መተው አለብን እኛ ስንጠፋ አፍሮ የሚጠፉ ለልጆቻችን ድህነት ዋላቀነትን ጸረ ዲሞክራሲንና ሰላምን አጥፍተን መሄድ የለብን አንድ ጥይትና አንድ ጠበንጃ እስኪቀር የሚል ስሎጋን ይዘል ለነሄድ አይገባም የሚል እምነት በመያዝ በጥልቀት ለማየት የተሞከረበት ነው ከዚህ ነው የሚመነጨው የዚህ ስለዚህ ሪፎርሙ ተሐድሶ የሚባለው ነገር የኢስሙላ ሊሆን አይገባው የምንወስደው አክሽንም ሰው በጥርጣሬ በስጋት አይኔ የሚመለከተው ሊሆን አይገባም ከልብ እንደሚሆን አውቀን ነገር ግን የተሰበረ ትረስት አለ ያለ መተማመን ጥርጣሬ አለ አሁንም እንደዚህ ነገሮችን ያንዳንዱን ያጋጩ የመተርጎን ጉዳይ አለ ሶሻል ትራንስፎርሜሽን ማምጣት በጣም ከባድ ውስብስብ ነው ባህሪያችንም ቀላል አይደለም እንዳው አንድ ሰው ጋር ቁጭ ብለ ለመተባመን ብዙ ኢንቨስትመንት ብዙ ጊዜ የሚያስፈልገን ነው እና ይሄንን እንደምና መጣው ቀን ግን መንገዱን በትክክለኛው መንገድ መቀጠል አለብን በሚል ታስቦ የተቀመጠ ነው ሁለተኛው ነጥብ ይሄ መድረክ ዛሬ የጠራ ነው መድረክ በአት ኢኒሼቲቮች ኢትዮጵያውያን ወሰዳቸው ኢኒሼቲቭ ኮስሉት ወንድሞቻችንም እህቶቻችንም እዚህ ውስጥ አያለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርላማ ላይ ክልሎች ጋር እየሄዱ ያደረጉት ጎረቤት ሀገር ጋር ሄዶ ያደረጉት ሰፋ ያለ ኢትዮጵያዊ በብዛት እዚህ ሀገር አለ ይሄ حزب ባገሩ ጉዳይ ላይ ትልቅ ፋይዳ ያለው حزب ነው የተማረ ብዙ ሰው አለ የተሳካለት ብዙ ሰው አለ ልምድ ያለው ኤክስፒሪየንስ ያለው ሰው አለ የቴክኖሎጂ አቅም ያለው ኮኔክሽን ያለው በጣም ፖዚቲቭሊ ኢንጌጅድ ከሆነ ኢትዮጵያ የሚያስፈ የገጠማትን ጋፕ ለመሙላት እንድ ደሞ የራሱን የማይተካሚና መጫወት የሚችል ኃይል አለ አላቸውን ልዋስ እንደደመር ነው የሚሉት እንደደመር በመቀነስ ምን አመጣው ነገር የለም ሚል ስላላቸው እዚህ መጣው ብናነጋግር ሚል ጥያቄ ተነስተዋል እኛም ይሄንን ሐሳብ ተቀበለን ይሄ ሐሳብ የተቀደሰ ሐሳብ ነው ታውን ሆል ሚቲንግ እና ሌሎች ትልልቅ መድረኮችም ካሉ ከህዝባቸው ጋር ኦሪፊሲቱ ኢትዮጵያ ላይ በሚኖራቸው የስልጣን ዘመንና በሚመሩት መንግስት ምንድነው ያላቸው ቪዥን ምንድነው ያላቸው ሐሳብ ከዚህ በፊት ከተነገሩት በተጨማሪ ከዲያስፖራም ጋር በቀጥታ የታዩ ጉዳዮችን ጭምር ይዘው መጥተው እንድንወያይ ይያዘጋጀና ያለው በዚህ ዝግጅት ውስጥ ሁላችሁም የቻላችሁት ነክል አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ ሰውም ተገኝቶ ውይይት እንዲያደርግ የጋራ ኃላፊነት እንድንወስድ ነው ሁለተኛው ነጥብ ሶስተኛው ነጥብ ከኤምባሲያችን ተልኮ ጋር ነው እኔ አዲስ አምባሳደር ነኝ የሚሽኑ አባላት አሉ እና ይሄ ኤምባሲ ያስቀመጣቸው ሮድ ማፖች አሉ ከናንተ ጋር በዝርዝር መሰራት ያለባቸው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩም መጣው ንግግር አድርገው እናንተ መታነሷቸውን ጥያቄዎች መልሰው ከሄዱ በኋላ ስራው ዞሮ ዞሮ በ ኢምባሲ በኩል ሚቀጥል ይሆናል ሌሎችም ነገሮች ካሉ በዛው የሚያያዝ ይሆናል ይሄ ኃይል ጉልበቱን ማለት 
አንድነቱን አጠናክሮ በተሻለ መንገድ ቢሰማራ ከህብረቱ የሚፈጠር ትልቅ አቅም ይኖራል የሚል እምነት አለ ይሄን አቅም እንዴት ነው የምንፈጠረው የሚል እንጨነቃለን ሐሳብ አለ አንዱ እዚሁ አሜሪካ ሀገር ላይ እንደ ሌሎቹ ሀገሮች በጣም በተቀናጀ መንገድ የዳበረ አቅም እንዴት ነው የሚፈጠረው የኮሪያዎቹ የቬትናሞቹ የታይዋኖቹ ኤክስፒሪየንስ የቻይናዎቹ የቅርብ ጊዜ ኤክስፒሪየንስ ከዛ በላይ ደግሞ የእስራኤሎቹ ስኬት አለ አሜሪካን ለሁሉም የፈጠራቸው ምቹ ሁኔታዎች አሉና ይሄ ምቹ ሁኔታ ማን መንግስቲ ይቀር አይቀር ኢትዮጵያዊ ዚስ እስከ ነው ረدرس ሁለተኛ ሶስተኛ ጀነሬሽን እስከ ቀጠለ ድረስ እንዴት ብሎ ነው የላቀ ተጠቃሚ መሆን የሚችለው ምንድነው ማድረግ የሚችለው እንደ መንግስት ምን ልናደርግ እንችላለን የሚል አንድ እንዲሁ የመነጋገሪያ በጣም ክሪቲካል የሆነ ቶፒክ ይዘናል ሁለተኛ የሚያሳስበን ሌላው ነገር አሁን እዚህ ያላችሁት በእኛ እድሜ ከኛ በላይ ያላችሁት ሰዎች ከኢትዮጵያ ጋር ፊዚካሊ ሩቅ ናቸው እንጂ ልባቹ ኃይል ያታችድ ነው በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ተከታተላላችሁ ታቃላችሁ እዚህ የሚወለዱ ሁለተኛ አንደኛ ጀነሬሽን ሁለተኛ ጀነሬሽን ሶስተኛ ጀነሬሽን ይሆነ በሚቀጥልበት ጊዜ ይሄ ነገር ዲስኮኔክትድ ሆኖ የማይጠፋበት ምክንያት ላይ ኖር ይችላል ሶ ይሄ ከጀነሬሽን ጀነሬሽን የሚቀጥል እንደ ደሞ በየጊዜው ከአገራቸው ጋር በጣም የተጠበቁ እንዲሆኑ ለማድረግ የአሜሪካን ሲስተም ተወልዶ ያደጉበት በመሆናቸው ምክንያት እንዳንዳንዶቹ ሀገሮች ዘመናዊ ሰርቪስ ዘመናዊ አገልግሎት ዘመናዊ ቴክኖሎጂ እና ያው ቢዝነስ ኦሪየንትድም በመሆናቸው ምክንያት በድገቱም ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ማበረከት የሚችሉት ይሄ ጀነሬሽን ለነሱ መሰረቱን እንዴት ነው ጥሎላቸው ሄዶ በዚህ አጀንዳ ላይ እንዴት ነው ክሪቲካሊ ኤንድ ሲሪየስሊ ምን እንደነጋገረው የሚል አጀንዳ አለን አንዳንዶቹ በህብረት አንዳንድ ስራ ጀምረው በጣም ብዙ ይደክማል ይሄ በጣም ትልቅ ማሰሚጤ ግራንድ ቲንኪንግ የሚጠይቅ ነገር ነው አንዳንድ መለስተኛ አጀንዳዎችንም ማነጅ ማድረግ የሚጀምር ነው በመናልባት ካጭር ጊዜ አቋያ ደሞ ኦኬ መንግስት ሪፎርም ይያለ ነው ፓርቲዎችም በዚህ ሪፎርሙ ላይ ሊሳተፉ ህዝቡም አክቲቭሊ ሊሳተፍ ይችላል እዚህ የሚኖር ኢትዮጵያውያን በዚህ ሪፎርም ላይ በማቋረጥ ሁኔታ ፖዚቲቭ የሆነ ሪፎርም እዛ ብቻ ሳይሆን እዚህ በክርስቲያን ተከፋፍለናል በብሔር ተከፋፍለናል በአካባቢ ተከፋፍለናል ኡነት እንደነጋገር ከተባለ ጣታችን ቀስረን እዛ ቦታ ላይ ብቻ ሳይሆን ለውጥ እናመጣው እዚህም ላይ ለውጥ ያስፈልገናል ይሄ ሪፎርም የመዳን ጥያቄ ነው የርቅ የሰላም የፍቅር ጥያቄ ነው ስለሆነ ይሄንን እንዴት አድርገን ነው ከዚህ ራሳችንም ጀምረን ከዚህ ወደ ኢትዮጵያ የሚሄደው ስፒል ኦቨር ኢፌክት የሰላም የልማት የድገት የግንባታ የአቅም የሚሆነው ከዛም ወደዚህ የሚመጣው ነገር ተደጋግፎ አገር የሚያድርበትን ጠንካራ ብሪጅ መፍጠር ምን ይችላል አምሮአችን üst አሁን ያለውን የሊደርሺፕ ጀነሬሽን እናስወጣው ሱበራሱ ግዜ የሚያልቅ ነው ሌላ መሪ ቢመጣ መከተል አለበት አገሩ ሌላም ፓርቲ ቢመጣ አገሩ መከተል አለበት ኢን አ ፖዚቲቭ ዌይ መከተል አለበት ሶ ይሄንን እኛ ፋውንዴሽኑን እንዴት አድርገን ነው ምን ሰራው እኔም እዚህ በመቆይበት ጊዜ ከኢትዮጵያና ኢትዮጵያን ዳያስፖራ ጋር ይሄንን እንዴት አድርገን ሰርተን ነው ለኢትዮጵያ መልካም ነገር ሁላችን ፈጥረን ምን ሄደው ምን የኮንቲኒቲ ኢሹ እና ነሳልና አደራም ብሎ ብዙ ሰው አሁን ፕራይም ሚኒስትሩ ሲመጣ ለመወያየት ለመገናኘት በጣም እንትዚያስቲክ እና ፖዚቲቭ ሆኖ መልሰቷል ግን ዋትስ ኔክስት በሚለው ጥያቄ ላይ የሚቋረጥ እንዳይሆን ደግሞ ስጋት ይችላልን ነው ይሄን አጀንዳ እዚህ ያነሳና ያለ ነው እንግዲህ ለመነሻ ያክል ይሄንን ያክል ካልኩ በ ኢትዮጵያዊ ጨዋነት ማንም ሰው የመሰለውን የሚያምንበትን አመለካከት ነጻ ሆኖ መናገር መወያየት እንችላለን